Les damos la bienvenida, acompáñenos a compartir esta pasión incomparable que nos une más allá de cualquier frontera. Se llama fútbol, se apellida pasión. La definición está difícil, yo no me decido. ¿Quién ganará? Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. El club atlético Peñarol irá contra el Celtic. Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo. ¿sí? Lleva la pelota bien en zona de ataque. Mira que bien metió esa pelota atrás. Cabrera, le pegó. Ahí nomás, al amanecer del partido. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. Ojo, atento, puede haber daño acá. ¡Qué gran atajada de este guardameta! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Bien, lo ha cortado, pero no se aleja el peligro. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Fue bueno lo de los tiros. Parece que ahí ha terminado la jugada. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Kelly McGregor. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido. Y ese camino es con la pelota al pie. Preciso el balón atrás. La que han dejado ir, por favor. Se viene el saque de manos. Este arco, señores, se ha transformado en el mejor jugador del equipo que está defendiendo en este momento. Cuidado, que hay peligro de gol. ¡Ahí va! Con esto, la pizarra está igualada. Y vemos de vuelta la definición, Fernando, muy buena, ¿eh? Porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio de campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara, robaron y marcaron buena manera de cortar esa pelota hace bien para guardar esa pelota hay falta pero el árbitro dice si lo clava no gana y está Suspendan los dos goles seguiditos. Siguen alejándose del rival. No los pueden detener. Ramírez. Filtró una buena pelota. Bien ahí el portero para ahogar el peligro. Esto es lateral. Y ahí le llega la ayuda. Fernández. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Se viene. Le ha pegado bien el balón. Se fue por poco afuera.
error tan grave, la perdieron en un lugar impensado. Me gustó lo que nos ha dejado. Veremos qué pasa en el complemento. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Está mirando el arco, pero queda lejos. Intentará. Gana pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Momento de cambio, Marito. Acá dando lecciones de quién manda. Y ahí se viene, tiene la chance. Acá estoy yo, dijo el arquero. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Este puede ser el empate. Ha llegado a tapar muy bien, se fue el peligro. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Buen robo de pelota. Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar. Esta puede ser buena para la contra. Hasta lo consigue. Con el arco abierto, sin nadie que resguardarle un gol extremadamente fácil. Este sí que tuvo tiempo para todo, hasta para tomarse un cafecito con un bizcochito. Le dejaron todo el espacio libre, hizo lo que quiso y más cómodo que este gol creo que no va a ser nunca más en su vida. Esa pelota ha salido al lateral. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Mira si se tienen ahora la contra. Acá puede ser. Impresionante Jatrick de esta fábrica de hacer goles que es bastante de un equipo. Ya ni hablar de un solo jugador. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto da lo por terminado. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. García. Y míralo cómo se va el arco rival. Y mirá que llevaba peligro todo eso. Final del partido y está claro que no es un buen desenlace para los locales. Bueno, una vez que terminó el partido es fácil hablar. Pero en un principio... Nosotros no creíamos que iba a haber tanta diferencia de goles. La verdad es que la defensa estuvo mal y se salvaron de muchos más.